Asante babu na kujia moja kwa moja niko katika kijiji cha mkwakwani hapa msambweni na hii leo niko na kungwi atatueleza kungwi ni nini uh, katika jamii ya wadigo hasa uh, katika ile matarisho mazima ya kuandaa akina dada wanapojinga ama wanapoingia uh, katika ndoa sasa najiunga nao tu atueleze je ni matarisho gani ni vipi ambavyo pia uh, msichana ama mwanadada anafaa uh, kumchukulia mumewe ama kata atakapokuwa ameingia katika ndoa uh, ni hali gani ama ni dhambi gani afaa ana Awe aki, akifanya wakati ka, atakuwa katika ndoa Na bila kupoteza muda na jiunga na mama hapa mbe ni mkungi Atueleze kwanzo kungwe ni nini Kwa sabu watu wengi hatuijui ni nini Asa atueleze je mama Utaza tuko majina Utueleze kungwe ni nini Alafu utueleze ni matarisho gani ambayo akina dada wanafaa ama wanapaswa Kufanya kabla kuingia katika ndoa Mimi ni manasiti bakari matata Kutoka kwa kwani mimi ni manikungwi kufundisha watoto wa kike kama tarisho ya mambo ya ndoa kuolewa. Yaani kwanza namwambia kuheshimu wake baba zake vya ama kevya na mumewe kadhalika. Namkailisha pale kumuelezea mume vile vile ataishi naye. Kawaida mke na mume akikosana mwanangu huwa ndani ya nyumba wewe na mumeo kawaida mwanamke akikosea na mumewe ni uwe chini ya miguu ya mume wako sauti ya pale na pale isitokeze chumba chengine kawaida tu ndo tuelewe pengine kama kungi mnafundisha mambo gani na magani umeeleza kwamba kuna mambo matatu alafu ndo tu utueleze kwa ufasali mambo gani hasa unafundisha hao kina dada mambo ambayo anafundisha kina dada jambo la kwanza ni usafi ya chumba kwake chumbani kwake la pili upishi upishi ndio muhimu la tatu hajui kufua nguo za mumewe na kumtui mume na kumkarimu mumewe na kumheshimu kwa nyumbani nyumba ni vipi wanafundisha unafundisha vipi tueleze nyumba nafundisha kufagia kwanza ukilala na mumeo usubuhi ukiamka weka maji ya moto wampelekea mumeo chooni mumeo yu ahoga msugua sugua kidogo kule waja kwa nyumbani watandika kitanda chako vizuri Ukimaliza pale nenda rasha nenda tarisha bwanako chai. Wampikia chai nzuri yenye tangawizi, yenye mdalasini. Akitoka chona kiingia ndani ya rumu pale, yuavaa nguo zake, mume wangu chai iko tayari. Waja pale ampatia mume wako chai, anakunywa chai. Ah na mapishi je, yana umuhimu gani katika ndoa? Unaona unasema mnawafundisha kujua kupika, ina umuhimu gani? Muhimu wa mpishi ujue kupika chakula wengine wengi wajui kupika sima wala pilau wala biryani namkalisha pale namuonyesha chakula chapikwa hivi wakundondoa mchele wako wakuna nazi kama vanazi haya kuna nazi zako wakamwa nazi yako amaliza wapika mchele wako afinika unarudi hapo hapo pika mtuzi wako vitunguu hapo vitunguu thomu tangawizi na tomato watarisha mtaili mchumzi wako vizuri mpike mumeo kwa ni kama mtu wajiku kupika ndoa inaza vunjika ndoa ya vunjika kwa sababu kila siku ta kwa umeolewa we nitekea we ituwe mtelini unatema kupikea mumeo takuwa basi ya kuna ndoa hapu takuwa nshida tupu tueleze uh, hii ukungu unafundisha kwa mda gani alafu pia umetueleza kwamba kuna vile ambavyo unafundisha uh, mwanadada atakavyo mchukulia mumewe kita, kitandani lakini usinge kwa undani sana utueleze tu kwa kifupi ndio pia mtazamaji aweze kuelewa kumtui mumewe kama mambo kitandani tutakuwa mambo magumu sana kuelezea lakini kumtui mume kama vile mume amekuja hantoka kazini Hankuja na fuko wake kwa pale nje, wenda mpokea mumewe, wenda zake kwa kwenye rumu yake, wachagua chakula kama chajikoni, kwenye fuko pale, chajikoni yake kakando, chachumbani kwake kwa chumbani kwake. Haa, kimaliza pale, mumewe mpata vijimaji vya kuoga, maliza pale, mumewe wampikea nchai, anakunywa, anapumzika. Haya tueleze uh, sasa baada kuna wengi kwamba tunao kwamba katika ndoa hasa wao kizazi chetu kama mimi unaona kwamba mwanadada ana urafiki na wasichana wengi analeta nyumbani umeeleza kwamba haifai kawaida mwanamke akiolewa akiwa na mumewe ule urafiki yeye na wale rafiki zake urafiki mwisho sitting room so ampeleke bedroom 
wajua wanawake wasikwiza haribu ndoa za wenzi wao yake ona vile vitu ambavyo viko pale kwenye bedroom mbasa shilingi ya moto na atafanya bidii mpaka ule urafiki rafiki yake achukue ile mumewe ajue mwanzangu yafaidika swali langu la mwisho uh, kwa nini ndoa za sasa unafikiria hazi hazidumu kwa sababu wakati wenu tumeona kwamba mmekaa na baba zetu paka tuna baba zetu wengine pengine wanafariki mbona sasa hivi sisi tukioana dakika tatu tushaachana kwa sababu gani na taiwe hivyo mwachana mapema wanaume na mengi mwasema ni sijui ni jigital na wanawake nao ndio hali kadhalika sasa yake kwa sababu na mume anambia mimi nangojewa na mume nake kwa mwanamke anambia pia mimi nangojewa uko nje na ngojewa na mtu yote bali shida tu sisi kawaida waislamu wa tunafunga ndoa ambao kwa wana kwa wema kwa tana kwa wema ni moja fariki moja duniani lakini siku hizi wanaume washikiki na wanawake washikiki sasa ndio tunaona ndoa kila siku zavundika mapema kwa sababu maelewano hakuna katika ndani ya nyumba nyanya pengine sulu ni gani kwa ishi tatizo hili tuambua hatukai sisi kwa ndoa hatudumu ndoa zetu zavunjika tu sulu nkuacha tu bia mbaya mm. bibi akisema bwanangu nataka nini aelewe bibi naye akitatazwa na bwanake bibi yangu siende mahali fulani mimi sitaki aelewe hapo ndoa itadumu lakini kama bibi yuko juu bibi bwana yuko juu hakuna ndoa Hmm. Ah, dada turudi studioni. Wewe hujaolewa? Pengine ungetarajia kupata mwanamume wa ama sampuli gani wewe? Ungepata ungetaka kupata mwanamume sampuli gani? Kwa sababu wengi kina dada kawa nyinyi mnataka wale wanaume ambao wana mijigari, lakini wale maskini hamwataki. Wewe unataka mwanamume kama ina gani iwapo utapata ubahatike kwamba utaolewa? Akimimi Kimi mimi so nataka mwanamume mwenye gari, mwenye kila kitu la mapenzi ni kuelewana na kuaminiana kwa sababu kwa sasa watu wanakosa uaminifu atuaminiani kwa sababu ukipata mtu akitoka amwamini mwenzake yeye ameenda kutafuta vingine na mwanamke hivyo hivyo amwamini mwenzake lakini sana sana wanaume tuamini wanawake zetu na tuwe huru nao kutembea nao mali kokote tutembee nao na wanawake zetu kwa ni shida ni nini atutembei na <laughs> shida nini sijaelewa yani <laughs> kwa sababu uweza pata mtu ana msichana wake au ana girlfriend wake lakini pia kutembea nae kuonekana na marafiki na marafiki zake yuona matatizo hizi tembea nae sana shangaa kwa nini hizi tembea nae na alimpenda mwenyewe kama alimpenda tu siatembee nae kila mtu amuone sasa na shangaa shida iko wapi shida iko wapi na umempenda mwenyewe babu umesikia maneno mazito haya hata kuna mengine mimi mwenyewe pia nimejifunza ya kwamba uh, kabla uh, msichana kuingia kwa ndoa lazima ajifundishe mambo matatu nyumba kitanda na lazima pia iwe yajua kupika kwa sababu wengi inasemekana kina dada ambao hawa wengi ambao hasa katika vizazi zetu ambao tunawaoa wanapika kile kinaitwa mashakura ndio maana wengi wao wana wanaachwa tabini ni swala ambao watu wanafaa kujifunza na mimi pia mke wangu pia bidi ajifunze mengi naona <laughs> mengine hayajulikani haya narudi kwako studio sina la ziada lakini nimefurahi pia mimi katika mjadala huu